sa gabi nito, magdagi na lang tayo ng mga mabubuting bagay through the finished work of our Lord Jesus Christ. Okay, we learn how to do that. We not do that with all bodies and confidence. Try to visualize it. We not do that. Thank God I am a multi-millionaire. Thank God I am a multi-millionaire. Kaya hindi ka naman sa kami mo, sabi mo, Hello, multi-millionaires. Kaya hindi ka naman, you're not a beggar. I'm not a beggar. I'm not a beggar. I am a multi-millionaire. I am a multi-millionaire. Because I'm blessed. Blessed by the Lord. Blessed by the Lord. On the top of my head. On the top of my head. In the soles of my feet. In the middle of my head. I am blessed. Shout it out. I am blessed. Blessed forever. Inside and outside. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. And we live up. Say to me again tonight. It's my night. You say to me more tonight. It's your night. Your receiving night. My receiving night. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect year. Get me from the top, brand new car, houses and love, mansion. So God, and by faith, I have it now. So do we know it's mine? So that I don't act in love. Why I'm a child of God, and I cannot be denied. God is my source, my total source of supply. God is my source. I will never be broke. Another day in my life. In other words, the God of Hindi, Hindi na umuling maghihirap pa. Hindi na ko maghihirap pa. Hindi na ko kukulangin pa. Hindi na rin ako kakapusin pa. Bago sobra sobra pa. Bala ni Lord, blessing the Lord sa buhay ko. Mula noong, mula yung February, March, April, May, at sa darating mga panahon, yun isang tumino at ang damang pamuda ng mga ino, dahil payaman ito ng payaman. Amen! Blessing of the Lord will make you rich, and He adds no sorrow or trouble to you. Proverbs 10:22. Ang babala na nagmumula sa pagito ko ay nagdadala ng yaman. Nagdadala ng yaman spiritual. Nagdadala ng yaman. Tabi na natin so dekal. Nagiging mapaya pang ating kaisipan, emotional. Hallelujah at magiging kinatawag na damdamin at pakiramdam. Ngayon yung ating mga taga-sunod, when we focus natin yan sa finished work ni Jesus Christ. Yung ating mga taga-sunod, we focus natin yan sa Panginoon. Habang mahal patuloy tayong sumusunod lahat sa ating Panginoon, Peso Cristo. No? So kaya ito po, makita natin about winning with people about the right ways to help Alam words, no? Kung magwala dyan yung ways, kailangan ko lang po yan. Alam dahil makikita nyo po yung naalari natin. Okay? So, yung tinatang the right ways to help, follow words. No? Dahil nandito po tayo sa lupa, may mga sumusunod sa atin, may mga sabi natin na gahinom sa atin, may mga taong ginagawa tayo ng example, at ito mga taong ito, i-direct natin sila Bagamat nakatingin sila sa atin, i-focus natin sila sa ating Panginoong Yesu Christo. Okay? Hindi yung 
magiging disciple mo sila. Kasi di ba, usong-usong na niya rin. Kung sabay disciple mo, hindi. Disciple ni Kristo. Di ba? Naging disciple mo, naging nagamit ka ng Panginoon. Kaya focus pa rin sa Panginoon. No? Idadalik mo sila sa Panginoon. Kasi kapag yan ay disciple mo na, dito na, nagkakaroon ng problema. Pag yan ay disciple mo na at may ganadisplace ka ng pinakalider mo, sinusundan mo din. Ano nangyari? Inahatak mo itong mga tao nito as in para ba sila ay disciple mo? Hindi. Disciple yan ni Kristo. Amen? Okay, ito yung tinatawag na tamang perspective, tamang pananaw. Walang yan. No, yung binasa natin verse 1 at 11, tsaka yung Ephesians chapter 5 verse 1. Ha? So ang focus lagi ay sa Panginoon. Follow me as I follow Christ. Okay, si Kristo po ang focus. Sa ngayon sa ating Panginoon, ang focus until matigalap yung mga followers mo, I'll agree that you dinadari ko sila sa Panginoon. Then one day, then follow Christ. Ibig sabihin ito, wala nang dahilan para ikaw ay mag-displace. Wala nang dahilan para ikaw ay ma-offend. Wala nang dahilan para ikaw ay ma-tison. No, bakit? Kasi ang focus mo ay nasa Panginoon. Tulad kami mga pastor. Do you think hindi kami mga na-offend? Hindi, hindi kami gamitin yung term na misa na parang nakakatison o natitison o kaya may mga shock. Meron. Pero bakit tuloy kami sa Panginoon ko? Kasi yung aming focus na sa Panginoon ko. Hindi na doon sa mga tao na tinuturuan namin o pinupuntahan namin o yung nakakasalamuhan namin. Ang aming focus na sa Panginoon kaya nga walang dahilan para ma-open kami. Bagay mo ito open din kami. No? Bakit? Hindi na bali wala na namin mga bagay. Bakit? Kasi ang focus na rin sa Panginoon. Alaloy, as we mature in the Lord. At sa biyaya ng Panginoon, ang ganoon yung focus. No? This is demonstrated when leaders use their title. Di ba? Title. Lalo ngayon, kung siya mga title, wala naman masama yan. Doon talaga ang inaaral yan. No? Plus, doon sa title, kailangan with responsibility and accountability. Kasi ngayon, dami mga title. Eh. Panilagay ng title. No? Wala naman masama, hindi tayo against yan. Kaya lang, kailangan may kasama yan. Ha? accountability and responsibility. Hindi po pwede na huwag ka ang huwa ng title, lagay na lagay ka sa sarili mo. Tapos, no, pagdating na dun sa accountability and responsibility, magulula. Wala na isang naibigan mo, napunta ng bagyo, muti na isang conference, pagkatapos po ay may title ng doktor. No? Tapos sinanong mo na naibigan mo, ano naging doktor yun? Oh, dahil meron siyang napansin, nakakaiba, may napansin siyang parang mga error. Paano naging doon? Leaders exercise healthy relational skills to earn the right to live. This is healthy relationship. Diba? Kasi doon, ang makikita mo sa position na, okay, to get others to follow. This is unhealthy leadership. Now, bakit ito nagiging unhealthy at yung isa ay healthy? Kasi nga, ang focus sa iyo na. Pinapokus ng tao sa iyo na at hindi kay Kristo. Kaya dapat ang focus pa rin sa Panginoon. Kay Kristo mo siya ipapokus. Kaya hindi ba very clear yung 1 Corinthians 11? Follow me as as No, hindi nagtapos si Pablo na follow me, follow me lang. Nung nagiging role model yung tao, hindi. As I follow Christ, so ang role model ay si Kristo. Kaya yung modeling na binabanggit ng mga nakakarami, eh mali. Ang modeling hindi ikaw. Ang modeling ay si Christ. 
Ipopokus ko siya doon sa kung ano tinapos ka gawa ng Panginoon. Kung ano yung mga bagay na ginawa niya. Ang iyembro ay si Christ, si Nikaw. Kasi kung sa iyo nga i-divert ng tao, someday, somehow, then nabang nabigo ka, ano mangyayari? Mabibigo mo sila na tagasunod mo. Diba? So kaya nga ang focus sa Panginoon, as I follow Christ. Ah, okay, number one. Do I trust you? Yan, maganda mo mga katanungan yan. Okay? So the silent questions, every follower asks of a leader. Ako ba ay katiwa-tiwala? Sabi mo sa tabi mo, I trust you. I trust you. Katiwa-tiwala tayo. Okay? Do I trust you? Kaba ay pwede kong magtiwalaan. No? Gaining the respect of others. Number two. Okay? Do I respect you? Ikaw ba'y aking pinagtitiwalaan? At ikaw ba'y aking, ano, nire-respeto, ginagala? Maganda yun eh, di ba? Pinagtitiwalaan ninyo ako o pinagtitiwalaan natin ang sino nga. Dahil alam mo, pwede mo siyang pagkatiwalaan dahil ang kanyang pagsunod ay kay Kristo. At pwede mo siyang ganangin, respetuhin, dahil makikita mo the way, okay, the way he or she respect Jesus and His Word. Diba?